Notre invité du jour de matin première est la chef de cuisine, restauratrice et conseillère régionale d'Île-de-France, Babette de Rosière. Bonjour. Bonjour, comment tu vas Merci, très bien. Bah, je te vois en forme. Et puis j'ai vu que tu es bien entouré, il n'y a que des jeunes oui, femmes. Oui, bon, bah, ça va, ça va, ça va. Bah, Babette, après tu vas dire on n'a pas bah, le temps de parler. Attends, bah, que ah, il, faut est que le, il faut que je le dise quand même parce que je vois la. <rire> oui, musique. je suis bien entouré, effectivement. Ah bah, oui. ah, bah, effectivement voilà, j'ai de charmantes, en général, collaboratrices. Et on est bien reçus, ça il faut le dire aussi. Les fourneaux vous rappellent pour la troisième fois consécutive en tant que fondatrice du, du Salon de la Gastronomie. Et cette année, de la francophonie d'ailleurs, avez-vous ouais. rajouté. C'est du 2 au 4 février, Porte de Versailles. Pourquoi l'avoir ouvert à ce secteur, la francophonie bah, Il faut bien s'élargir un peu. On ne va pas rester dans une petite boîte. Si on, peut, on, a, si on a les moyens de, de s'expatrier, aller chercher nos francophones, nos amis francophones pour nous rejoindre, c'est formidable. On fait un lien comme ça. Alors, on crée des liens comme ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir eh ben, il va avoir, en évidemment, plus de la gastronomie. En plus, mais que de la gastronomie. Moi, je reste dans mon domaine. Mais c'est quoi la francophonie Alors, la alors, francophonie, mais c'est les cuisines francophones. Ah d'accord. Quand, la... quand tu vas, par exemple, à Madagascar, quand tu vas en Afrique, quand tu vas en Afrique du Nord, c'est la cuisine francophone. Ils ont leur identité, mais c'est mon nom aussi. D'accord. Et d'ailleurs, ils m'ont vraiment critiqué en me disant, bah, ben, c'est pas normal, c'est que pour les autres mères Et nous, et nous, et nous, on ah parle bah, français. Est... Euh, on aimerait bien être dans le salon. Euh, et ben oui. Alors, justement, est-ce qu'il va y avoir avoir d'autres cuisines venues de cette francophonie Bien sûr, et de ouais. toute façon, moi je, je privilégie l'outre-mer, bien sûr, il y aura toutes les cuisines de, qui représentent les régions de l'outre-mer, mmh. mais en plus il y aura des cuisines africaines, il y aura des, même des cuisines brésiliennes, espagnoles, italiennes, parce que les gens veulent venir à ce salon, parce qu'ils estiment aussi qu'ils ont leur place à ce salon, et puis nous, ça nous permet de, de créer du lien, et puis de s'ouvrir aussi au national et à l'international, c'est ça le but aussi du salon. De quoi ça sera fait cette cette troisième édition, donc placée sous le thème de la Polynésie, quand même, cette si, année. Si, parce que euh, la première édition, c'était la Martinique, la deuxième, c'était la Réunion, mm -hmm. et maintenant, c'est la Polynésie. Parce que j'estime que la Polynésie, bon, on est loin tous, mais la Polynésie, on en parle peu. Et il y a tellement de choses aussi. Alors, là, on en parle un peu, peut-être peu, dans ce peu, domaine, peu. dans ce domaine culinaire. Oui, c'est ça. Il y a une parce particularité qu pas... Si, parce que la... Oh. De toute façon, dans toutes les, Chacun, dans toutes les régions de ouais. notre mer, il y a une particularité, c'est sûr. On utilise sous les marchés, on voit sous les marchés les mêmes produits, on utilise les mêmes produits, mais le, le reflet de notre culture, c'est dans l'assiette, puisqu'on ne cuisine pas de la même façon. C'est pour ça que moi, comme je ne connais pas très bien la cuisine polynésienne, le peu que j'ai vu, ça m'a intéressé. Je me suis dit, il faut donner un coup d'éclairage aussi sur cette cuisine-là, de <rire> cette région-là, parce que pourtant j'ai fermé Et le pourtant, téléphone. Je, elle me l'a dit, elle m'a dit, je l'ai mis en silencieux. Oh bon, là là, pas grave. là, là. Pardon. Mais c'est comme ça, c'est la vraie vie de toute façon. Est on est grave. dans la vraie vie. Vous êtes intéressé donc à la cuisine polynésienne. Donc, la... Oui, ouais. et puis j'ai vu qu'on a d'autres appellations par rapport à, à nos appellations à nous. Le fruit à peine là-bas, c'est ourou. Et puis ils cuisinent ça d'une façon différente. Et puis ils ont la cérémonie du veau, du veau à la broche. Tout ça, c'est formidable. Et j'ai dit, pourquoi pas ne faire découvrir aussi euh, cette cuisine-là aux gens de l'Hexagone C'est ça votre intérêt et, et ça, dans intérêt. ce salon aussi, ah, intérêt, de pouvoir euh, mélanger les gens, les recettes euh, Oui, les, pas que. Les... Moi, c'est pour soutenir aussi les filières. Parce que le salon, c'est pour aussi mettre en, en valeur les cultivateurs, les, les restaurateurs, les agriculteurs, les, ceux qui sont les petits transformateurs et puis aussi les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont des jeunes entrepreneurs et qui n'ont pas de débouchés. Et là aussi, ça leur permettra de rencontrer du monde pour les aider à justement créer une entreprise et tout. Ce salon, c'est un pôle économique que je suis en train de créer au cœur de Paris. Il n'y a pas que faire venir faire la belle et tout ça. Non, c'est pour justement <rire> mettre en valeur les produits, le talent des Outre-mer et faire aussi sur le plan économique, ça se développe, qu'on connaisse mieux leurs produits et leur temps de la main pour que les produits soient un peu partout dans les, dans les grandes surfaces et à l'international comme au national. Alors, euh, comme dans les précédentes éditions, le concours des jeunes cuisiniers euh, ah oui. est maintenu. Ah ça, ça j'y tiens. Mmh. Parce que ça c'est vrai que c'est votre truc. C'est assez bon truc. Les jeunes, le, le passage ah, de oui, relais, oui, oui, oui. Ça, la mise en la lumière, la transmission. La transmission euh, ouais. Voilà, parce que ces jeunes sont perdus. Il y a 50% de chômage des jeunes dans l'Outre-mer. Hein. C'est important. Oui. Donc il faut créer une émulsion. Il faut, il faut quand même créer du, du lien avec ces jeunes pour leur permettre de s'orienter vers cette filière qui est intéressante. Puisque moi, c'est mon métier. Je défends ce métier-là parce que c'est un métier qui est dur. Mais c'est un métier qui vous donne tellement de bonheur, tellement de satisfaction. Je vois que les jeunes, il y en a beaucoup qui ne s'intéressent pas à ça. Et c'est un tort. Il faudrait que nos politiques aussi les aident à, à, à aimer et à, et, à, et à créer aussi. Et aller dans cette filière-là. En parlant de politique, mmh. J'ai quand même un petit coup de gueule à faire. Parce que j'ai un petit coup de ça gueule. Si, si. J'ai un petit coup de gueule, mais 
gentil. Un petit. Parce que, oui, parce que j'ai regardé dans Wikipédia, j'ai vu que le ministère de l'Outre-mer est toujours appelé ministère des colonies. Non. Oui, c'est toujours ministère des colonies et ministère de l'Outre-mer. Et il se trouve que notre ministre, à nous, ne s'intéresse pas du tout à, à, au salon de la... La de, ministre des Outre-mer, La ministre Annie actuelle, Girardin, oui. oui. Pourtant, j'avais beaucoup d'estime pour elle et j'ai remarqué qu'elle ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe au niveau du salon de la, de la gastronomie des Outre-mer, alors que ça aurait dû être le fer de lance du ministère de l'Outre-mer, ouais. comme c'est le fer de lance oh. de l'agriculture la, au ministère de l'Agriculture. Et ça, je continue jusqu'au bout, parce qu'il faut que les autres marins sachent aussi les choses. J'ai écrit, quand elle a été mise en place, j'étais très contente de savoir qu'elle est nommée ministre, pour lui dire de mettre ce salon sous son haut patronage, d'être présent à mes côtés pour justement faire évoluer ce salon, venir à l'inauguration, venir à la conférence de presse, elle ne s'est même pas fait représenter, je n'ai jamais eu de réponse. Mmh. Je trouve que ça ne suffit pas d'avoir un titre, les Outre-mer ont besoin d'un autre ministre et il faut que la ministre se rende compte qu'il faut être aux côtés des Outre-mer quand on a besoin d'elle. Puisque vous avez eu le ministre de l'Agriculture à vos côtés, si j'ai... Avec M. Vu... Travers, effectivement, j'ai écrit à M. Travers bien longtemps après Mme Girardin. Parce que j'ai Mme Girardin, j'ai écrit en juillet et, et, et bien longtemps après, Travers m'a dit oui, moi je je ne comprends pas. Le président de la République Macron, j'écris à M. Macron, il me répond tout de suite. Mmh. Pourtant, c'est le président de la République et mon ministre de tutelle ne peut pas me répondre. C'est quand même un comble. Mais enfin, j'espère qu'elle va se ressaisir. Alors, on continue. On continue. <rire> euh, concours des jeunes, on en a parlé. Conférence avec un, un, un nutritionniste à travers des thématiques. Ça aussi, oui. c'est toujours votre oui. petit euh, cheval de bataille. Absolument, parce que j'ai beaucoup de peine quand je vis maintenant dans les Outre-mer. Nous, on n'avait pas d'aubaine chez nous. C'était vraiment des gens, tu connais l'Outre-mer. Mmh. Il n'y avait mmh, pas d'obèse. Plutôt physique, oui. Maintenant, je me rends compte que les, même les enfants sont obèses. Donc, il y a un problème sur l'alimentation. D'ailleurs, c'est ça aussi que j'avais donné il y a quelques années, une quinzaine d'années. J'avais fait un dossier complet sur l'alimentation, justement, en Outre-mer. Aucun ministre n'a regardé ce dossier-là, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que ça m'a donné envie de faire ce salon. Donc, les enfants sont trop gros. C'est parce qu'il y a un manque. Les parents ne sont peut-être pas suffisamment éduqués pour aider leurs enfants au niveau de la nutrition. Et je me suis dit, dans ce salon, c'est normal que je mette quelqu'un qui connaît bien, qui dans le métier de la nutrition, pour permettre aux gens... C'est une nutrition outre-mer outre... Non, non. Spécifique C'est ou outre-mer une nutrition... spécifique. Non, non. C'est M. Cohen qui s'intéresse aussi, justement, mmh. à nos produits de notre-mer, parce que nous avons d'excellents produits. Et avec ces produits-là, si on sait les si on sait les accommoder, eh ben on ne grossit pas. Bon, alors tout ça c'est à voir, avec différentes thématiques, il faudra y aller, c'est du 2 au 4 février, pour tous ceux que ça peut intéresser, <rire> pour glaner des informations. J'ai vu qu'il y avait une panoplie de grands chefs français, ouais. France, ouais. Euh, euh, Robuchon, Arabian ah, oui, 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 ou Aleno. Oui, oui, oui. On oui. voit de grands noms de la gastronomie hexagonale. C'est pour faire rêver mais, ces jeunes mais, qui viennent chez mais, nous. Mais, mais je, je, je n'ai pas vu de chef d'outre-mer. Eh bien justement, j'ai essayé de joindre des chefs d'outre-mer. D'ailleurs, heureusement, j'en aurai un peu. C'est à la dernière minute qu'on me donne mais des comment chefs. comment ça se fait, ça la... ben Oui, c'est toujours à la dernière minute chez nous, mais c'est comme ça, on est comme ça. On est loin. On est loin aussi, a on a un... le problème de l'éloignement. Donc, vous me dites que il y a les, ces grands chefs, un seul chef de l'outre-mer, etc. J'ai un seul chef de l'outre-mer. Ils répondent présents. Ouais. Et, et, euh, C'est un petit peu on ça qu'il faut. Mal avec euh... On a du mal parce que je comprends aussi pourquoi ils ont du mal. Parce qu'ils sont loin, ils ont un petit commerce. Mmh. Le fait de traverser l'Atlantique et de venir ici, ça leur fait non, mais pas, je dis pas, pas forcément. Il y, a, il y a des chefs de, en, dans l'Hexagone, eh ben, eh ben, à Monaco, à Paris. Je sais qu'il y en a à Monaco, mais il est très occupé. Et j'aurais aimé l'avoir. Je serais à J'aurais voulu non, mais, alors, parce que Il y en a eu... un à Martinique, justement, je lui ai demandé de venir au salon. Il m'a dit que ça ne l'intéressait pas. Bon, mais je ne dirais pas son nom, mais il m'a dit que ça ne l'intéressait pas. Je comprends qu'on ait du mal à lâcher son affaire sur place et s'absenter. Bon, d'accord. Mais, mais enfin... Est-ce que effectivement on a, nous, ici, dans l'Hexagone, un problème de représentativité, de chef, ultramarin Parce que j'ai fait le même constat... Attendez, attendez. <rire> je, euh, attends. J'ai fait le même constat lors du village international de la <rire> oui, gastronomie. Oui. Oui, où je n'ai vu qu'un vendeur de rhum arrangé <rire> qui venait de Nantes. Oui, et je l'ai aussi avec et, moi. Et je dis, mais on n'a pas Yoka de chef. Caché. Mais pourquoi Mais je veux les mettre en lumière, justement. Moi, il y en a un, justement, mmh. sur mon salon. Mmh. Même deux. Il y en a un Africain. J'ai pris aussi une petite Africaine. Et j'ai pris aussi un chef martiniquais. Il y en a trois maintenant cette année. Mais peut-être que par timidité, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je fais venir les grands chefs. Pour les mettre en contact avec ces grands chefs. Mmh. Pour qu'ils mmh. apprennent d'être un petit peu plus sociables et travailler en tandem avec ces grands chefs. Parce qu'ils ont du talent. Et c'est ce talent-là que je veux mettre en exergue. Est-ce que euh, ces, ces, ces chefs, alors Robuchon et tout ça, ils viennent avec, euh, on le sait, tout leur euh, savoir-faire. Est-ce que c'est pour euh, également revisiter des 
plats, certains ça, de nos plats euh, d'outre-mer. C'est pour ça, ça le, et ça, ça le but de leur visite. Et ça euh, m'intéresse aussi. Sur le salon. Mais ça m'intéresse surtout aussi pour faire mieux connaître nos produits. Quand j'ai commencé la télévision et que je parlais de produits, on me disait, surtout Babette, ne parle pas d'épices, ne parle pas de produits exotiques. Mmh, mmh. Maintenant, c'est une grande richesse pour nous de voir que ces grands chefs, à leur cuisine, Travail, ils ont... Ils la ont papaye, et la papaye, le chayotte, pain, comme... Mais voilà mmh, mmh. Et c'est ça, ça aussi, faire connaître nos produits. C'est vraiment une richesse pour nous de voir que ces grands chefs, maintenant, alors qu'avant, ça les faisait sourire, mais maintenant, ils ont pris conscience que nous avons des produits exotiques issus de l'agriculture française qu'il faut mettre aussi en avant. Donc ces, ces, ces chefs-là seront en représentation Alors c'est surtout Yannick Aleno parce que c'est le parrain, le parrain de... de, de... Mm -hmm. Et Yannick c'est quelqu'un qui sera est -ce qu va les voir trois jours. Est-ce qu'on va les voir travailler c est, c est... Évidemment. D'accord, non mais c'est ça. Il y aura euh, des démonstrations voilà, sous le podium, mais c'est vraiment un salon où il y a une convivialité qui se crée, où les gens auront envie justement de voir comment travaillent ces chefs. Et c'est important. Et il y a une petite que j'aime beaucoup, c'est Fabignon et c'est une petite que je chéris. Mm -hmm. C'est la seule antillaise qui maintenant est chef à domicile et elle commence vraiment à se faire connaître, à travailler ses produits correctement. Et elle est dans mon salon. Voilà, moi je suis là pour encourager des talents. Je ne suis pas là pour les, pour les rejeter, au contraire, je suis là pour les encourager. Et c'est ça que je demande à mon ministre, d'encourager les talents, d'encourager les qui sont Qui sont les exposants euh, qui viennent ah, Il y en a beaucoup. Mais, non mais bah, beaucoup, très il y bien. En a beaucoup. Et dans quel domaine ah, ben, des Dans tous les domaines. Il y a des restaurants, oui. et il y a aussi euh, des traiteurs, il y a des personnes qui créent, c'est formidable. Moi j'ai vu des créations, donc mmh. je ne citerai pas parce que j'ai créé un prix de l'innovation, donc je laisse la surprise. C'est fou le nombre de produits qu'ils font à base de, par exemple, de l'ambi, de nos chatrous, de tout ce qui se mange en Outre-mer, il les transforme, mais c'est formidable. Et ça, ça va être justement exposé dans le salon, ça donnera l'occasion justement aux, aux, aux acheteurs de l'agroalimentaire de bien regarder ces produits, de les goûter et peut-être de les prendre et de les placer aussi dans les, dans les grandes surfaces comme on l'a fait l'année dernière. J'ai trois produits qui ont été sélectionnés par Carrefour et qui ont... Et qui, Carrefour, <rire> bon, bref, et Reflet de France, et bien c'est vendu à l'international. Et c'est les produits ultramarins de chez nous, dans un produit martiniquais et de Réunionnais. C'est ça le but et de l'opération. Un grand show présenté par Smaïn et Dani Moreau, euh, puisqu'il y aura ouais, ça également des animateurs, des artistes. C'est un cadeau, ça. C est, c est, mais à qui le dites-vous <rire> Vous êtes sur un autre gros projet, euh, Babette de Rosière, euh, en dehors de ce gros salon. Oui, 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 celui, celui que vous portez et là, avec votre casquette de conseillère de la région, ouais. euh, celui de la maison de la gastronomie. Où en ouais, êtes-vous Le parcours de la gastronomie. Alors, Où en êtes-vous de ce projet mm -hmm. Alors, j'ai aussi, j'ai l'hôtel de la Marine à Concord qui va être transformé, d'ailleurs c'est déjà en travaux, grâce à M. Bilaval qui est un homme charmant, et là il va avoir le premier parcours de la gastronomie. Ensuite il y a les Halles de Saint-Ouen, complètement aménagé, on, on refait tout. Deuxième, deuxième point du parcours de la gastronomie, et le maire de Versailles, il y a en face du château, l'ancien poste, qui va être aussi transformé. On est déjà à trois. Et cerise sur le gâteau, je viens d'avoir... Euh, tous ces lieux-là viens... tous ces lieux font partie du parcours de la gastronomie en Ile-de-France. D'accord, mais ce ne voilà. sont pas des Dans lieux... La ce ne seront... seront pas des lieux éphémères. Ce ah, sont non, des, non, des non, choses qu'ils ont. Est-ce que l'hôtel vont... de la Marine, c'est un lieu éphémère ah, Non, non, mais. Euh, non, mais euh... Est-ce que le, est que le Marine, c'est cette fois non, non, mais Après, ça reste en place et ce sera comme et ça. Ça reste et en place et il y aura un clin d'œil hum. outre-mer dans tous ces parcours-là. Ils y tiennent. Très bien. Et en plus, il y a le, le pavillon de France qui est à Milan, qu'on fait venir du côté de Roissy. Et là aussi, il y aura un parcours. Et non seulement ça, on va faire beaucoup, je ferai beaucoup de manifestations pour mettre en valeur les producteurs et ça... dans l'île de France. Et ça à partir de quand à peu près voilà. échéance Là, je pense qu'on va dans trois mois, on va pouvoir annoncer les premiers parcours et puis je continue mon chemin. Et d'ailleurs, je vais représenter la gastronomie euh, française à, en Israël le 5 euh, le 5 février. Dans quel cadre euh, ben, Dans le cadre de mon de mon mandat. Il y a vraiment l'île de France est à l'honneur et là, je vais représenter ma présidence. Fini les plateaux de télévision et vive, non. Et vive la politique Non, pas du tout. D'ailleurs, non, la politique ne prendra pas pied ni sur mon métier de chef parce que je suis chef d'abord. Et vous continuez. Et je resterai chef ouais. avant tout, et ni sur euh, mes plateaux de télévision, puisque je suis en train de préparer un magazine pour une chaîne qui, malheureusement, n'est pas une chaîne de France Télévisions. Et vous allez voir, je vais me transporter un petit peu partout. C'est sur quelle chaîne Je vous réserve des surprises. C'est sur quelle chaîne Je vous réserve yeah. des surprises. <rire> Trop curieux Et comment, comment Parce que j'ai vu dans votre dossier de presse encore des recettes et des recettes, ah, des oui, revisitations. Oui. 
comment vous faites Comment vous faites pour faire autant de choses et continuer de créer, de travailler je vous, je, je, suis je vous l'accorde, on peut vous reprocher euh, euh, plein de choses. Qu'est-ce qu'on me reproche Je vous mettrai ça sur un cahier. <rire> on peut vous reprocher. Mais alors, ah ben, les reproches, c'est souvent. Bah les oui, reproches, ça fait avancer. Ça fait avancer. Ben et, oui. euh, à savoir s'ils sont justifiés ou pas. Ah ben j'en sais rien. Mais pour mais en tout cas, sur, le, sur la question du travail et de l'investissement, ah, euh, ça, on peut pas. Comment vous faites pour, pour travailler encore autant Écoutez, moi, je, quand je me suis lancé dans la cuisine, euh, d'ailleurs, la cuisine a été pour moi d'abord une punition. Parce que enfant, je nettoyais des poissons, je faisais des ouais, choses comme ça, ouais. ça ne me plaisait pas. pas ce qui vous plaisait Donc plus. ça ne me plaisait pas. Ça a, été, ça a commencé comme ça, par une punition. Et puis après, j'ai fait mes études d'histoire et géographie, je me suis dit, bon, je vais cuisiner pour moi. Mmh. J'ai commencé à cuisiner pour moi et j'ai trouvé ça intéressant. Et, je, et petit à petit, je, je nourrissais mes copains et tout, qui trouvaient ça bon. Et j'ai trouvé qu'il y avait une création, qu'il y avait quelque chose qui était porteur. Et c'est pour ça que j'ai tout abandonné pour la cuisine. Même ma mère m'a dit, tu choisis entre moi et la cuisine. J'ai <rire> choisi la cuisine. Et c'est devenu, devenu une addiction. Et voilà, c'est une addiction, je ne peux pas m'en passer. Et j'essaye de transmettre ça, justement, aux autres et de défendre les couleurs des ultramarins. C'est un combat que je mène. Quand vous rentrez euh, le soir à la maison tranquillement... Je fais euh, à manger pour mon mari, quelle qu -ce, que soit l'heure. Qu'est-ce qu que vous faites à manger ah ben, Ça dépend de ce que j'ai dans... Les petits trucs comme ça. Ah ben, les petits trucs comme ça, par exemple. J'accommode très bien les restes aussi. Mon mari oui. est gourmand, des fois, il ne mange pas tout. Oui. Par exemple, s'il y a un petit reste de riz, eh ben, je peux transformer ça, justement, en une petite paella vite fait avec uh -huh, des légumes uh -huh. et tout ça et des fruits de mer. Ça, c'est le quotidien. Et ça, c'est le quotidien. Ou alors, je peux inventer carrément le... quelque chose euh, d'après mon esprit. La, la cuisine, c'est sans fin. C'est une création sans fin. Quand on aime ça avec ses tripes, c'est sans fin. On n'a jamais fatigué. Moi, je ne fais pas de ménage chez moi. J'ai quelqu'un qui fait ça. Mmh, jamais. Mmh. Ne me demande pas de faire de ménage ni repasser. La Mais cuisine... la cuisine, je suis partante. Merci <rire> beaucoup, Babette de Rosière. Je rappelle que cette troisième euh, édition de la gastronomie cette année et de, et de la francophonie, voilà. du 2 au 4 février. À porte, la porte de Versailles. Porte de Versailles, vous changez de lieu pour un lieu encore plus prestigieux. Et puis, il y aura tout ce qui se boit et tout ce qui se fait de mieux dans nos Outre-mer. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous <rire> Merci. en parler. Merci.